சனிக்கிழமை எல்லாருமே ஒரு விஷயத்துக்காக ரொம்ப பெரிய அளவில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க நாளைக்கு ஊருக்கு போகலாமா நாளை கழிச்சு ஊருக்கு போகலாமா இல்லை ட்ராவல் பண்ணலாமா அப்படிலாம் ஒரு யோசனை இருக்கும் ஏன்னா அயோத்திக்கு வழக்கு ஒரு பத்தரை மணிக்கு இன்னைக்கு பத்தரைக்கு வரப்போகுது ஸோ நீங்கள் எல்லாம் நினைக்கிறது அயோத்தி வழக்குனால மட்டும்தான் இந்த ஒரு நாள் ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்கு அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது மூன்று முக்கியமான நிகழ்வுகள் இந்தியாவை சுற்றி நடக்க போகிறது இந்தியாவின் இறையாண்மை இருக்கிறதா இல்லையா இப்போ இருக்கிற மக்கள் எப்படி இருக்காங்க மதத்தை மட்டுமே நம்பி கொண்டிருக்கிறார்களா இப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு பதில் இன்றைய தினம் கிடைத்து விடும் பொதுவாக சனிக்கிழமையில் எந்த ஒரு வழக்கின் தீர்ப்பும் வராது ஆனால் அயோத்தி வழக்கின் தீர்ப்பு வரப்போகிறது அதுவும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு தான் அதையும் மீறிய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன என்னென்ன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் இந்தியாவில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது இது மட்டும்தான் இந்த ஒரு பதிவில் பார்க்க போகிறோம் அன்பு தமிழிஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள்
இருந்து வேறு ஒரு மதத்தை அது பாதித்து விட்டால் மிகப்பெரிய ஒரு கலவரம் வரும் இதற்காகத்தான் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட போலீஸ்காரர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகள் அவங்களுடைய வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கோவையில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டாயிரம் காவல்துறை அதிகாரிகள் ரோந்து நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் கோவை அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த இடம் இப்போ ரொம்ப பெரிய அளவில் என்ஐஏயால் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படும் ஒரு இடமாக இருக்கிறது எனவே அந்த இடத்துல ரொம்ப பெரிய ஒரு கண்காணிப்பு வேலை எல்லாமே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது கர்நாடகா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு <laughs> தீர்ப்பையும்ோ <laughs> சோசியல் மீடியா முழுவதுமாக கண்காணிக்கப்பட்டுள்ளது ஏன் நான் கூட நம்முடைய வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலிகிராம் அந்த குழுவை எல்லாமே அட்மின் மோடுக்கு மாத்தி வச்சிருக்கேன் தேவையில்லாத கருத்துக்கள் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ நம்முடைய இறையாண்மை இப்போ இந்தியர்கள் அனைவர்களும் உடன் பிறந்தோர் நீ நானும் சகோதரன் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு வாய்ப்பேச்சு இருக்கு பாருங்க அது உண்மையா பொய்யா என்பதை நிரூபிக்கும் ஒரு தினமாக இன்றைய தினம் இருக்க போகிறது தீர்ப்பு எப்படி வேணாலும் வரலாம் யாருக்கு எதிராக வேணாலும் வரலாம் ஆனால் நம்ம மனிதர்களாக ஒன்றிணைவோம் மதம் என்கிற ஒரு போர்வையிலிருந்து அந்த மாயையிலிருந்து மாறுபடுவோம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டிலிருந்து அடுத்ததாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தில் அதனுடைய ஒரு விதி ஒரு தீர்ப்பு வருகிறது அதை எதிர்த்து அந்த மூன்று அமைப்புகள் மறுபடியும் என்ன செஞ்சிருக்காங்க அடுத்த ஒரு நீதி விசாரணைக்கு ஆட்கொண்டிருக்கிறார்கள் நாற்பது நாட்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த விசாரணை என்பது நடைபெற்று அதனுடைய தீர்ப்பு என்பது வழங்கப்படப் போகிறது வெறும் மூன்று அமைப்புகள் நினைத்தால் நூற்றி முப்பது கோடி மனிதர்களின் ஒற்றுமையை கலைக்க முடியுமா பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் இன்றைய தினம் மிகவும் அமைதியான ஒரு தினமாக மாற வேண்டும் காரணம் இந்திய வரலாற்றில் இன்றைய ஒரு தினத்திற்கு சிறப்பு என்பது கூடுதலாக இருக்கிறது உங்களுடைய எல்லோருடைய ஒத்துழைப்பும் அதே மாதிரி அந்த சகோதரத்துவம் இறையாண்மை இதை எல்லாமே பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கையுடன் இந்த ஒரு காணொலி முடித்து வைக்கப்படுகிறது இதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்ஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்ஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்